చాలా ఏళ్ల నుంచి మేము అనుకుంటున్నాము మన ఇండియాలో ఫిష్ ప్రొడక్షన్ ఎందుకు ఎక్కువ చేయాలి మా ప్రస్తుతం వేరే మన పక్క దేశాల్లో కనుక కంపేర్ జరిగితే మన ప్రొడక్షన్ అంటే ఎకరానికి ఎంత ప్రతిఫలం వస్తుంది తక్కువగా ఉంది అదే ఎలా చెక్ ఎక్కువ చేయగలమని చెప్పేసి మేము ఆలోచన చేయడం జరిగింది ఆ ఉద్దేశంతో ఈ సొసైటీ ఫర్ ఇండియన్ ఫిషెస్ అండ్ ఎక్వా కల్చర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది దాని ద్వారా ఎక్స్పోలు జరుగుతున్నాయి ప్రతి గత సంవత్సరంలో జరిగింది ఈ సంవత్సరంలో ముప్పై జనవరి ముప్పై ఒకటి నుంచి జరగబోతా ఉంది ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే మనకి డొమెస్టిక్ కన్సంప్షన్ ఫిష్ కన్సంప్షన్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది సగటు మనిషికి తొమ్మిది కిలోలు సంవత్సరానికి మాత్రమే అవుతా ఉంది ప్రపంచ యావరేజ్ చూస్తే అది ట్వంటీ కిలోస్ పర్ హెడ్ పర్ ఇయర్ ఉంది అలాగే మన పక్క దేశాలు కనుక చూస్తే థాయిలాండ్ కానీ బంగ్లాదేశ్ కానీ మలేషియా కానీ కూడాను అక్కడ ఫిష్ కన్సంప్షన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది అక్కడ మనిషి సగటు నలభై కిలోల నుంచి యాభై కిలోల వరకు కన్స్యూమ్ చేయగలుగుతున్నారు అది మా డాక్టర్లు కూడా చెప్తున్నారు ఫిష్ కంపేర్ చేస్తే వేరే రెడ్ మీట్ చికెన్ కానీ బీఫ్ కానీ వీటన్నిటికీ కూడా చాలా హెల్తీ ఫుడ్ అండ్ ఫిష్ సో అది ఇంక్రీజ్ చేయాలి అది ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మనకు వనరులు చాలా ఉన్నాయి అవర్ వాటర్ రిసోర్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి కానీ ప్రస్తుతం వాటి నుంచి ప్రొడక్టివిటీ చాలా ఎక్కువ రిజర్వాయర్స్ అయితే పాండ్స్ అయితే లేక్స్ అయితే రివర్స్లు అంతా కూడా ప్రొడక్టివిటీ తక్కువగా ఉంది సో మనం కనుక ఫార్మర్స్కి న్యూ టెక్నాలజీస్ సాంకేతిక కనుక అంత అందజేయగలిగితే దాంతోపాటు వాటికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ వాటికి కావాల్సిన క్రెడిట్ ఫెసిలిటీస్ కావాల్సిన పాలసీస్ కనుక మనకు ఐడెంటిఫై చేసి అవి కనుక ఇవ్వగలిగితే మన ఫిష్ ప్రొడక్షన్ చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నా ఉద్దేశాలు వచ్చే నాలుగు ఐదు సంవత్సరాల్లో టెన్ టు టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫిష్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ కావడం ఉంది ఆ ఉద్దేశంతో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ త్రూ నేషనల్ ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ లైక్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కానీ వాళ్ళు ఎలకేషన్ ఫండ్ ఎలకేషన్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఇస్తున్నారు సో దాంతో ఫార్మర్స్ బెనిఫిట్ అవుతారు అది ఒకటి ప్రొడక్షన్ ఒకటి ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేయడం రెండోది లైవ్లీహుడ్ డెవలప్మెంట్ పూర్ పీపుల్ హౌ టు ఇంప్రూవ్ దర్ లైవ్లీహుడ్ ఇప్పుడు మనం తెలంగాణలో చూసామంటే తెలంగాణలో పాండ్స్ కన్నా కూడా రిజర్వాయర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి మనకి పెద్ద పెద్ద చెరువులు రిజర్వాయర్స్ ఉన్నాయి ఇంతకుముందు వాటి ప్రొడక్షన్ నుంచి కూడా ఎంత పది కిలోలు ఇరవై కిలోలు ఉండేది ఎకరానికి అదే ఎక్కువ చేసి త్రూ కమ్యూనిటీస్ అనమాట అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉండే జాలర్లు వాళ్ళందరినీ కూడా ఉపయోగించుకొని వాళ్ళ ఆ సొసైటీస్ ద్వారా రిజర్వాయర్స్ చేప పిల్లలు వేసి చేపలు పెంచి దాని ఉత్పత్తి పెంచటము అలాగే వాడికి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ రిజర్వాయర్స్ నుంచి మిడిల్ మెన్ లేకుండా మార్కెట్స్ నూతన పద్ధతుల్లో హైజీనిక్ కండిషన్లో తీసుకెళ్ళటానికి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఐస్ ఫ్యాక్టరీస్ కానీ లేకపోతే ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్స్ కానీ అవన్నీ ప్రొవైడ్ జరుగుతూ ఉంది ఇవన్నీ చేయగలిగితే మనకి అర్బన్ ఏరియాస్లో కూడా ఫిష్ మంచి క్వాలిటీ ఫిష్ తక్కువ ధరలో అందజేయడం జరుగుతుంది ఇలా ఆంధ్రాలో కూడా చాలా డెవలప్ అయింది కదండి మన ఆంధ్ర తెలంగాణ కంపేర్ చేస్తే ఆంధ్రాలో ప్రొడక్షన్ అంతా కూడా చేసి పాండ్స్ నుంచి వస్తూ ఉంది కానీ తెలంగాణలో పాండ్స్ ఎక్కువ లేవు మనకు అంత కూడా న్యాచురల్ రిజర్వ్స్ ఇక్కడ అంత పెద్ద పెద్ద ట్యాంక్స్ తర్వాత నెంబర్ రిజర్వాయర్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ తెలంగాణలో చూస్తే అంటే కమ్యూనిటీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది ఫిష్మెన్ కమ్యూనిటీ ఫామ్ అయి రిజర్వాయర్స్ మేనేజ్మెంట్ విత్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ వేరే ఆంధ్రాలో కూడా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా ఎక్వా కల్చర్లో అది ఇండివిజువల్ ప్రొడక్షన్ పాండ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి తర్వాత ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ అవి ఉన్నాయి కూడా సో రెండు కూడా బాగా డెవలప్ అయినాయి ఆంధ్రలో అయితే ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిష్ అలాగే సీ ఫిష్ రొయ్యలు ఎక్స్పోర్ట్ అంతా కూడా బాగా ఉంది ఇక్కడ మన తెలంగాణలో వచ్చి ఒక ఫ్రెష్ వాటర్ మాత్రమే కాబట్టి మా ఫోకస్ అంతా కూడా రిజర్వాయర్ డెవలప్మెంట్ తర్వాత ఇంప్రూవింగ్ ద లైవ్లీహుడ్ అవ్ ది ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీస్ అవంతా చేయగలుగుతుంది ఏమండి టెక్నికల్గా అంటే ఇంత ముందంతా కూడా పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలేదండి తెలంగాణలో గత మూడు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది సో అంతమంది చీఫ్ మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఈ వాంట్స్ టు బికమ్ సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ స్టేట్ ఇంతకుముందు అంతా కూడా తెలంగాణ సారీ ఆంధ్ర నుంచి వస్తుండే తెలంగాణకి చేపలు అది లేకుండా మనం ఇక్కడ కనుక ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే తెలంగాణలో కూడా జాబ్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాము అలాగే ఫ్రెష్ ఫిష్ సప్లై చేయగలుగుతాం సో ఐ థింక్ విల్ బీ ఏబుల్ టు అచీవ్ దట్ వన్ ఇప్పుడే ఇందాక మూర్తి గారు అని చెప్పారు ఆయన కర్ణాటక నుంచి వచ్చారు అక్కడికి వచ్చే బెంగళూరుకి వచ్చే ఫిష్ ఇక్కడి నుంచి తెలంగాణ నుంచే వస్తుందని చెప్తున్నారు సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ దట్ వన